ヤッホー皆さんバッパー翔太でございます What's up? 現在はですねタイのバンコクから約7 8 0キロ離れたタイ最北の県チェンライっていうところにいます最北の県っていうことでですねこの川の向こうを越えればミャンマーこのこっち側の川を越えればラオスでここはタイということでですねこの川の上に三国の国境が交えてるっていうところらしいですで、まあ、聞いた話によると、まあ、貿易の玄関口とも呼ばれてて、えー、かつてはですね世界最大の麻薬密造地区とも呼ばれあと人身売買がかなり盛んだった地区でもあるみたいですで、まあ、聞いた話によるとこのミャンマーの国境付近でなんかアヘンとかモルフィネとかヘロインの麻薬の元となるケシっていう植物が栽培されててでミャンマーでできたあの麻薬がですねタイとかラオスに流通してたみたいなんですけど、まあ、現在はですねタイもラオスも麻薬に対する規制がかなり厳しくなって、えー、麻薬の生産の流通はないみたいなんですけど、まあ、かつてはですね世界最大の麻薬密造地区ということもあって、えー、魔の三角地点とかね、えー、ゴールデントライアングルとも呼ばれた、えー、地でございます、まあ、このトピックについて話し出すともう動画一本じゃ足りないぐらい深い、えー、内容ようなんでもし皆さんよかったらウィキペディアとか、えー、YouTube とか見て、えー、各自調べてみてくださいめちゃめちゃ面白い深いトピックなんでで今回はですねこの魔の三角地点にですねたった一人の日本人女性がですね自給自足の生活をしながら山とか山かジャングルかちょっとわからないんですけど開拓して村を作っているっていう話を聞きましてですねいやーこれまた面白い話ですよ皆さんこんな辺境の地でたった一人の日本人女性が村を作ってるいやーそれは訪れるべきですよどんな生活してるのかっていうのをですね今回見てみたいなと思いますということでいきますバモノスで日本人女性が住む場所はですねこのゴールデントライアングルから約7 0キロか6 0キロ離れたとこみたいなんで、まあ、バイクに乗って今回もね行きたいなと思いますで現在はですねこのゴールデントライアングルって言われてたところももうかなりなんていうんですかね治安が改善してもう観光客とかめちゃめちゃ集まるスポットってなってますねお土産屋さんとか売ってたり、えー、レストランとかめちゃめちゃあったり観光地ですねもう今はもう治安とかも全然大丈夫そうですこんな辺境の地やから結構運転とかしにくいかなと思ってたんですけど案外、えー、こっちの方が運転しやすい大きい道がストーンとあるんで離島とかやったら結構アップアンダウンとか細い道があったんで運転しにくかったけどこっちの方がだいぶ運転しやすい。はいといととうことで皆さん着きましたここがですね日本人女性が住んでるチェンコンっていう町なんですけど、えー、チェンコンっていう場所はもう横にですね川がめちゃめちゃどでかい川が流れてましてもう向こうにラオスが見えますで、えー、ラオスまで昔はですね渡し船で行けてたみたいだけで,でそれまではものすごい観光客で賑わっててなんか国境を船で渡れるみたいな感じででも2013年になんかあの橋ができたみたいでもう観光客は。えー、私船で行けないみたいな地元の人しか、えー、私船では国境を渡れないということで観光客激減してで現在はですねかなりこじんまりとした静かな穏やかな感じの街に変わっていったみたいですで向こう側はですねもうラオスが見えてます皆さんこんな感じで、えー、今あそこにはあの私船で走ってあれ私船なんかなちょっとわからないんですけどもうちょっと行ったらもうすぐラオスです皆さんまあラオスちょっと全然なんかこんなもう見える位置やのになんか家の作りとかなんかテンプルとかもちょっと違うような気がしますなんかうんまあほんま川一つ挟むだけで国が変わるんでもう全然違うような建物とかもいっぱいこっからも見えますねえー、かなりローカルの店に行ってみたいなと思いますこんな感じでいろんな食べ物も売ってるんですけどやっぱり北と南ではやっぱり食べ物が全然違いそうねマンゴースティッキーライスとかはどこでもあるんですけどこのメニューとか見ててもなんか南で島で水戸で食べてる時とはな,なかったような食べ物とかも結構ありますはいで皆さんこれがですねカウソーイっていうカレーとココナッツを混ぜたラーメンみたいな感じらしいですでカチカチのなんかドライヌードルみたいなのが入ってて麺は結構平たい麺してますねこれも店によって違うんかないただきますうん、いやこれ絶対日本人に合う口は美味しいわスープおあーなるほどココナッツカリーのちょっとスパイシーが効いてる感じですかねおなんか雰囲気あるとこ来ましたよこの辺かあ,あそこやここ
うですわ皆さんはい皆さんついにやってみました多分ここでございます日本語で書いてありますパパイヤビレッジって書いてあるんでパパイヤの村みたいな感じですから早速やっていきますかうわビレッジですよ<笑>覚えるんですけどはいあカフェあ、はじめましてえ、もう動画いいですかとってもいいあ、翔太と申しますはじめまして,て名前なんて言うんですかひろこですひろこさん、はい、よろしくお願いします翔太ですはい,い<笑>タイの辺境の地に20年もの間暮らしパパイヤビレージを作り上げたひろこさん20年で起きた苦労と感動をじっくりかけて紹介してもらうことにあの、ツアーしてくるみたいですここは何なんですかこれはうちのあのまあ、台所ですねあのかまどもあるんやけど、はいはいはい、かまどで巻きでお米炊いたりとか,なんかやるんですけどここで料理されてるんですか、うんうん、ここで、えー、これかまどを炊きなんでえー、いいっすねこの絶景で料理できるって感じだねここここラオスですよあラオス見ながら料理するって感じだねあの旦那はなんか炒め物パパってやるときはここの中でガスもあるんでなるほど、うん、あじゃあお二人でやられてるんですかここは住まれてるんですかあ住んでるのはあの娘が今幼稚園行ってるんですけどああそうなんね旦那さんは日本人の方ですかええー、あのー、こっちの<笑>えあっお,お昼寝中やねあ,あ,ねあやっぱりゆ,ゆったりしてますね<笑><笑>難民なのあえ日本人じゃなくてどこの方なんですか、えー、とここでであったから、はい、私バックパッカーでなんか旅行しててたまたまあったチェーンコーンのゲストハウスに行ってたスタッフなんですけど、はい、かこの辺の人やと思ったら実はあのラオスの山奥の少数民族の人で、はいはいはい、お父さんが共産党とかベトナム戦争インドネシア戦争絡んで。うんうんまあもう折れなく、まあ、ロあえっと、拉致されてね、牢屋にね、8年ぐらい入れられてて、脱獄してきてっていう。<笑>脱獄してきてあそうそう、それで、ほんでもう折られへんなって。はいはいはい。でね、アメリカのね、カリフォルニアとか結構逃げてる人いるんですよ、その時に。へえ、うん。で、うちも、なんかそのアメリカに逃げる話あったんやけど、はいはいはい、そこに入りきれず、こっちに流れてきたっていうのでは、でもね、タイはね、難民を認めてない。あ,あ、そうだよね。なので、まあ、何人って言われたらラオス人。はいはい、ああ、なるほど。そう、住むことは許可されてるから。あ,あ、それオッケー、ね。人ではありません、アイディカードを。そんなあるんですか。タイのそう、あの、外務省っていうか、タイのね、政府から。はいはいはい。発行されたアイディはどうする。ええー。国籍がカムってなってて、カム族っていう少数民族なんですけど、えー。カムっていう国はないから、はいはい、まあ、無国籍。なるほど。うん。おお、あ、でも、すごい出会いですよね、で。すごい出会いで何年前なんですかでも上の娘が15歳の娘がおって20年ぐらい前です20年前にそうそうそう、えー、あバックパッカーされてて、うん、すごい20年前からじゃあここの地におるってことね天候に住み出して15年、うん、15年へえ、うん、現在このパパイヤビレージにはひろこさんとラオス人の旦那さんしんさん幼稚園に通う娘さんの3人で住んでいるらしいです驚くことになんとここにある建物全部自分たちで作り上げたそうなんです、ね、ここに住まれてるんですかここがまあオムやったんですかここ最初作ってあオムやえこれ自分で山,やった山を切り開いて、うん、ここを切り開いてっていうか削って削ってえー、すごいな<笑>いでも何そのだからここ住んでいいよって言われてただの山やって、はいはい、えっ、ー、って思ったんやけど、まあ、旦那はそういう少数民族やから山のね、はいはいはい、そういうの得意とする人たちやったって、えー、私は全然そんな知らんかったけど、はいはいはい、でこれを作ったって初めに最初にね最初にここで話すもう言って、はいはいはいはい、旦那と旦那のお父さんと一人あの大工さん手伝ってもらって、うん、3人で、はいはい、3人作って、うんうん、ここキッチンやねそうここはキッチンカフェみたいな感じになってるんですかーーそうそうコーヒーとか紅茶とかあのビール、朝食おお、まあ、ここはじゃあ一応なんですか村みたいなパパイヤビレージなんで村かなと思ったんですけどあの村じゃなくて今はどんな感じカフェみたいなゲストハウスとカフェとあと薬草サウナおおそれ面白そう、まあ、これから村にしようとは思ってないんですかうんなんかこうね住みたいです私パン屋さんやりたいですとかさ、うんうんうん、私あのマッサージ屋やりたいですとかさなんかこうやりたいなんかやりたい人とかが来てそのビレッジになったらいいなとはもう前から思ってるんやけどなるほどそうなかなかね人が来ないと
。そんなこともないんですか。えっと、旅行者が来るんで、うん、ゲストハウスですね。なるほどね。うん、うんゲストハウスね。シャワーとあとこのメッシュはね、ちょっとこのトイレと、あとこうにもおトイレが。はい、トイレもこのおおすごいですね。おお絵描いてあっていいですね。これなんなんですか。え、あこれ？これトゥクトゥク。トゥクトゥク。私乗ってたん。ええー、昔。そうこれで客引きしてたんです。客引きしてたんですか。これであの見かけたら、うん、つるって。<笑>それ面白いいいですね。やってたんですけど、今ねみんな宿あるんですよ。ああ、そうだね。ここに来られる方結構日本人が多いですかやっぱり。あ、そうだよね。ええ。ええ、ツアー中断して、ちょっとなんか、あのアイス屋さんが来たみたいなんで、家の前まで、そこまで。これは逃せないっていうことで、どんなアイスなの。ハロー。ハワイユーグ。メニュー、メニュー、メニュー。ここおお、メニュー。うんうん、え、これなんなんですか、これ。パン。パン,よパンに挟む。パンに挟むアイスクリーム、うんうん、あ、じゃ、それ珍しいんで。うんうん。それ、パンに挟む。はい。こう、毎日来てくれるんですか。ほぼほぼ。ええー。カニを入れる、もち米。もうお任せで。あ、はいはい。カニあれ色綺麗でな。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ
そう今からこのパパイエビリージにある薬草サウナをするということで、えー、薬草を取りに行くんですかわかりました、えー、手伝います薬草サウナの薬草を取りに行きますこの辺の薬草って何なんですかえっとまずここにあるのがユーカリユーカリユーカリって僕聞いたことないですすみませんユーカリってあのコアラが食べるやつじゃんあそうなんですかそうそうコアラってユーカリの葉っぱ食べるへー匂い匂いおお、ね、めちゃくちゃいい匂いやユーカリユーカリオイルってさ、はいはい、ちょっと鼻風っぽい時とかさあー確かになんかう、うん、スースーするやつミントっぽいもんねちょっと匂いがうん、うん、続きましてなんか取り当てるまで見たと記憶がないからどこやったかなって何を掘るんですかえっとポンツク生姜っていう生姜の一種まあ生姜の一種やろねポンツク生姜っていう名前なんですよあ、日本語でポンツク生姜ってあるんですねへー<笑>ちなみにこれはあのひろくさんの家ですか<笑>誰かわからないです近所の人の家ですけどおおこれがポンツク生姜へえ。へえ、うん、そんな黄色い感じないね、うんうん、ああなるほど、うん、まあちょっと違ったスースー系やねまた、うん、これはタマリンドのタマリンドこのタマリンドはお肌にいいと、うん、そうそう匂いあるんですか匂いはないあそうなんやねだからあの赤ちゃんの汗もとかさへえ乾かして、うん、それでお風呂入らせたりへえみかんってあのよくグリーンカレーとかこれ匂いしてるこれ匂いしてこれああ入ってますねこれそうそう、うん、これ,これこのちっちゃいのこれ昆布みかん昆布みかんシャンプーとかもあるよへえこれ頭に、ね、あ、取れた<笑>取り方がタイ語は覚えられたんですかタイ語はねバンコクでタイ語学校を通ってへえまあ住むからほら語学ねはいはいはい喋れた方がいいやろうと思ってあこの辺の人ね、タイ語喋ってないのあ、タイ語喋らないんですか、この辺の人、うん、何喋るんですかズーズー弁ズーズー弁<笑>あのタイ北部の鉛あなるほど方言,、うん、方言があって、はいはいはい、全然バンコクの習ってきた言葉と違う<笑>、うん、まあでもなんとかなって、今もう長いからなんとかなってもう10年ぐらいでマスターして、うん、でもそのズーズー弁がラオス語、うん、ああ、そういうことねそうそうこれがさっき取ってきた薬草たちで、薬草サウナは裏でするんですか？薬草サウナは今ここに、うん、あのー、鍋があって、はいはいはい。その鍋の中にこの今取ってきた薬草入れてと水ね、はいはいはい、入れてグツグツグツグツ沸かして、はいはい。その沸かした湯気をこのここがお部屋ねお部屋に通してっていう。でこのサウナもシンさんが作られたの。そう。ええー、何でも作るね。楽しみなこの薬草サウナそうそうあのラオスは結構その町その町にサウナ屋さんってあって、まあ、私らで言ったら銭湯みたいな感じ、うん、でまあこのサウナの隣にはシャワーがあるからもうあのお風呂して帰るへえ、はい、で火つけてこれ湯気、まあ、がこもるまでなるほどサウナ準備できました。できました。わかりました。は,い,はい。で、えー、YouTube されてるんですよね。はい。一応乗る二人で。おー、はい、どんな動画上げてるんですか。今はあのインドに三ヶ月いたんで、おその内容をちょっと載せてたりしてます。はい。えー、カップルでやられてるんですね。はい。泉と泉さんとヒデです。内緒ミチュース。はい。ちょ概要欄に貼っておくんで皆さんもしよかったら見てあげてください,<笑>いめっちゃ面白い動画だ僕もまだ見てないんですけど<笑>、えー、この後見ますはいじゃあサウナ入りますか、はい、入りましょうはい今からちょっと入るんですけどサウナの前にちょっと水浴びしたいなと思いますでこっちではこれひろこさんこの名前なんて言うんですか腰巻きのをつけて入るのが主流なんやねはいということでこれつけて入りたいなと思いますこれも全部手作りすごいですねじゃあ早速サウナの方に入りたいなと思いますうわ結構暑いなうわ匂いが皆さんめちゃくちゃええわレモン
グラスみたいなフルーティーな香りがすごいうわでこの下から煙が上がってきてますすごいいい香りのスチームサウナみたいな感じですかねうわかもめちゃめちゃ気持ちいいわこの香りがもうたまらんですねあ,あめっちゃ気持ちいい自然の中で入るサウナ最高やわあそこ見てください花がありますめっちゃ綺麗くないですかあそうね名前はあの花の名前わかんないよね<笑>皆さんこれがですねラオスの黒ビールめちゃくちゃ美味しいらしいですいただきますかえー、サウナマジ気持ちよかったですここ天国やわこここんな大自然の中でなあサウナもできて皆さんお疲れ様ですいただきますうんうんあーサウナの後はほんま美味しいわこれも幸せやわいっぱい飲んだら酔っ払いになっちゃう酔っ払いになっちゃうからあかんね<笑>顔真っ赤になったらおさらさんになるで<笑>生き物の本で見た酔っ払いになってる日本語と何喋れるの今今うん英語は勉強中今できんタイ語はタイ語はタイ語できるできるへえー、あ、これは友達といっぱい喋ってるタイ語でへえー、うん、で料理するみたいです今日はこうやって葉っぱつけて食べるんだってへえー、これはビーフのこれあれやあの山嵐山嵐<笑>山嵐の肉ちょっと味見して味見して,見してこの間炒めたやつ美味しいよ。ちょっといただきますね。はい、これもち米やんね。そうそう。あの北部はみんなもち米食べるらしいです。ラオスのね主食もち米なの。へえ。じゃあ手使って食べる。手使って食べるのよ。じゃあ早速食べない。Thank you so much。This one もっと素敵ライス。もち。美味しいよね。でも食べると思う。うん。もち米や。あらゆるまの肉初めてやな。あらゆるちゃう。あ、山梨か。ごめんね。わ<笑>しがいただきます。いただきます。おう。辛い？ちょっと。全然美味しい。Very delicious. This meat like more like a, I don't know maybe pork I don't know 美味しい。皆さんこれ山梨の肉めっちゃくちゃ美味しいです。で、これ何の野菜かちょっとわからないんですけどこの野菜を。ソースを食べるのも美味しいですし漬物も、えー、日本っぽいこれちょっとちょっと日本とはちゃうんですけどめちゃくちゃ美味しいですそう今なんですけど、えー、ヤモリを捕まえて食べるということでナオスではヤモリを捕まえて食べるみたいです<笑><笑>この裏にでかいオオトカゲがいるとでかっでかっあ、逃げたあれでかいなあれあ、ほらあ、ほらあ、あ、あれだあっ、あっ、くそーもうちょっとだったのにねもうちょっとだったのに、惜しい<笑>逃げられたのにもう一匹おったパターンいいおっと<笑>おお来た来た来た捕まえた<笑>捕まえたおめっちゃライトプロフェッショナルでかでかごっつくちしとんなこれいや色もなんかおかしいこれ白となんかオレンジと青みたいなうわうわブツブツやぞと。ちょっと触ってる感じや。<笑><笑>あ、さっき子供が。おったよくやってた。子供がおるから殺さへん。ああ、なるほど、子供がおるから殺さへんね。うん、うん、これかわいそうやね。うん、今日はありがとうございます。お疲れ様です。あ,あ,お疲れ様ですありがとうございます。あ、まだいいですけど。<笑>
これから何かしたいこととかあるんですかここここうん,うーんまあまた子供がちっちゃいからもうちょっとまあここここで子育てしつつ、はい、まあこういういろんなね、うん、変わった人が来るから、はい、なんかそれでいいよねみたいな感じでうん逆に旅してる気分になるんじゃないですかいろんな新しい人が来てそうそうそうそうそういうことそういうこと、うん、なんかこれもまた一つの旅うんこの人が来てこの人が去って、はいはいはい、でまた違う人が来て、うん、ねこう流れていくっていうか、うん、まあ旅やねそうやねなんか初めここしだした時ってなんか不安とかそういうのなかったんですかやっぱりあの変境の地に来てなんか生活するとなって、うん、初めても言葉わからんかったわけでしょ、うんお父さんとどうやって会話してたんですか、うん、あ、英語であ、そうそう、ゲストハウスのスタッフやから、うん、英語はできたから、最初は英語で、うん、すごいですね、今もじゃあ家庭内は全部タイ語で話してるんですよね、うん、ずっと旦那とはこっちの言葉で、娘とは日本語で、うんうん、まあここで子育てしようと思ってこの,この環境でやったら私がね、うんうんうん、子育てできると思って大阪、東京って住んでたけど、はい、まあアパートやし、はいはいはいはい、隣、近所を気にして子育ては絶対無理やなって自分にはねあなるほどそういう環境では無理やなって思ってたけどこっち来て私旅行者やったんやけどそこの泊まってた宿の奥さんが子供をさ私に預けて遊びに行ったりするのへえそうでその時なんかなんかそういう気楽さっていうオープンやったよねそうそうそうそういうまあここでやったら自分も子育てできるしやりたいなと思ってで家作って結構コロナの時とか厳しくなかったんですかいやコロナの時はもう失業失業っていうかもうじ、うん、お客さん来れないでしょそうですねロックダウンを言って、まあ、飛行機も,もう飛ばんようになったしだ、うん、からね、まあ、私も旦那も失業してなんかせなあなっていうので、うん、地元の人にサウナ開放したりああなるほどこのサウナを開放して、うん、すごい受けると思ったそしたらタイ人はね好きじゃないのこれ。あ,あ、そうなんですか、サウナ、うん、へえ普段暑いでしょああ、なるほどなんでそんなわざわざ暑いとこ入らなあかんのがあって、はいはい、そうだからダメで、あ,あ無理やなって、もう食っていけないってなって、うんうん、次、和菓子あああ、あんこから作って、まあ、もち粉とかあるからね、味付けもあるし、はいはいはいまあ、いろいろやったんですよもうでも全然もう生活がもうギリギリで、うん、そしたらあの、うちのお客さんがその人は布とか買い付けに来てた人で、行かれへんから、その布を欲しいんやけどなんとかしてくれへんか言って、うんうんうんうん、それでその布の販売を始めて、そしたらそれは良かったんですよ。それであの、一棟建てたんですよ。あ、そうだね。うん、だこういう建てたんも、うん、あのお金貯めて一軒建てて、お金貯めて一軒建ててみたいな感じで、どんどん増えていって、今やったら何、何、うん、とあるんですか、今。四つね、うんうん、やっぱ地域の方ってやっぱり暖かいですかそうそうみんな、うんうんまあ、タイのこんなところやから、まあまあ、生きていけるようなことができる,なるほど、まあ、そのみんなの優しい、ね、あ近所の家庭に入って野菜とかとっても大きくね取、うん、ったりしてますよね、うん、すいませんありがとうございますいえいえっていう、うんはいこのパパイヤビレージができるまでには国籍や仕事のことで苦労されながらも現在はこの大自然の中暖かい家庭で暮らしていますそんなひろこさんたちと共に2泊3日と短い時間でしたが滞在し感じたことは幼少期に田舎のおばあちゃんの家に泊まりに来た懐かしい気分はいということで皆さん今回はですね日本人女性が作った村パパイエビレージにですねいやこれから村になるのかゲストハウスになるのかまだ検討中みたいなんですけどまあ、えー、こんな辺境の地で日本人女性が1人頑張って、えー、パパイエビレージっていうのをね作ったほんま素晴らしいあの率直な感想めちゃくちゃリラックスするには最高の場所です。ということで皆さん、まあちょっとバンコクからちょっと離れてるんですけど、癒しをね、あの、求めてる人にはもう最高の場所だと思うんで、ぜひ皆さん来てください。まあ概要欄の方にね、リンク貼っとくんで、皆さんもしブッキングとかそういうのは、概要欄のリンクから皆さんチェックイットアウトしてみてください。まだ来た、えー、<笑>はい、ということで皆さん、えー、今回の動画は以上です、えー。タイのチェンコーンっていう場所からです。アディオス皆さん。